the management of well operations at Karachaganak is a critical element of the field activities, requiring advanced technical skills, careful planning, and a commitment to safety and environmental standards. What we do in our business is um, looking after the, the wells, so from the constructions of the wells to the maintenance of the wells during the life cycle. We're making sure that the integrity is also maintained, that, that there is no leak on these wells. These wells are very complex. Uh, they are very long to drill, expensive, um, and uh, they carry significant amount of risk. So it, it takes quite some time to prepare and, and to plan for the execution of each of the individual wells. Once we've complete with the planning, the ordering of the equipment and the preparations and looking at the risk and understanding how we mitigate and manage the risk, then we go on and we execute the activity. And then once the well is executed and drilled, then we put the well on productions and we have a look at uh, the performance and how the well is doing. So during these life cycles, we have to intervene, repair, fix, adjust the well, clean the well, change some of the settings downhole in the well and it's it's highly specialized highly technical and complex i was saying everything we do is is under the ground so you never get to see actually what you're doing you just have to look at screen parameters and, uh, and understanding really physically what's happening uh, in the well on the ground it's, it's quite key for us to understand that the exposure to the risk that we have is large we are heavy equipment um, and the wells that we are drilling are carrying high level of H2S, which if exposed creates a significant amount of risk. It's our job to keep everybody protected and it's our job to make sure that the wells remain safe throughout the life cycle from the time we drill it to the end when we have to relinquish everything. We have the RIG 258 and we have the RIG uh, 249s which have been operating in, in KPO for many years. We have built a very strong relationship with our business partners on the rigs um, and on the, on the rigless activity doing the maintenance. Coincidentally, one of these uh, two rigs, uh, rig 258, has just finished uh, 10 years uh, without any LTI, without any lost time incidents. It's a significant achievement and we've been spending a little bit of time to celebrate and, and congratulate the team on the 258 for that achievement. Қайырлыкын. Менің есім Мескей Рафисет. Мен 258-ші бұрылап қандырғысында күндізгі ауысымның супервайзері лауазымда жұмыс жасаймын. Негізі функцияларының ең басысы ол бұрылап қандырғысында өтіп жатқан барлық операцияларды қадағылау. Сонымен қатар ең маңызды функциялардың бірі ол жұмыс барысының қауіпсіздік техникасына сәйкес өтуін қадағылау. Оңғаны бұрылау процесі оңғыманың дизайнына байланысты екі жарым айдан төрт айға дейін өтеді. Бұл процестер негізі бұрылау қондырғысының көшуінен басталып, сұрапты компрессорлық құбырларды түсіріп, пакерлар отырғызылымен аяқталады. Осы екі процестің арасында бірнеше шегенде құбырлары түсіріліп, бірнеше секциялар қазылып, оңғыманы зерттеу жұмыстары өткізіледі. Газды кера айдау ұңғымаларының ерекшелігі шегенде құбырлары өте ауыр және қалын болып келеді. Ол шегенде құбырларын түргенде салмағы 1 миллион фунтқа дейін жетеді. Және де мұнайды өндіру үшін арналған ұңғымалардың өнімді секциясының ұзындығы 2 мүмін метрге дейін жетеді. Құма операциялар бөлімі жас мамындарды дайырлауға үлкен жұмыс жасап жатырды өлейм. Оның бір мысалы ретінде өзінді айталам. Біздің бұрлы қондырғысында өз жас мамындар өте көп, потенциалдар өте жоғары деп есептейм. Өзімнің білікті ұстаздарымның жолын қуып жас мамындарды дайырлауға өз бөліммен тәжіпен бөлісуге үліс қосам деп өлейм undertaking workovers on existing wells, upgrading production facilities and other projects required to maintain a high production level. These projects collectively enhance operational efficiency and strengthen the reliability and safety of the field operations. Меня зовут Айжан Утёва, я являюсь менеджером отдела общего проектирования. 
Я работаю в компании КПО больше 20 лет. Я начала свою деятельность как молодой инженер после университета. Я пришла на Картиканахское месторождение, когда Картиканахское месторождение еще находилось в фазе строительства. Поэтому можно сказать, что я наблюдаю этапы эволюции нашей компании и ее развития с самого начала. Наш отдел общего проектирования он занимается в основном реализацией проектов. У нас есть два стрима, которые мы реализуем. Это первый стрим, это мы оказываем техническую поддержку программе бурения компании КПО БВ. Мы готовим площадки под бурение. И второй этап, в котором мы принимаем участие, это обвязка скважин после того, когда бурение завершено отделом скважинных операций, и мы вводим скважины в эксплуатацию. То есть это основной наш, можно сказать, core бизнес нашего отдела. На нас лежит огромная задача именно для того, чтобы завершить весь цикл. То есть пробурить скважину это хорошо, но нужно также ее ввести в эксплуатацию, чтобы она начала приносить нам прибыль. Поэтому мы очень гордимся, что ежегодно Год, но наша команда вводит от 6 до 7 скважин в год, и мы планируем также наращивать наш объем по обвязке скважинных операций. Over the past two to three years, the department has implemented a range of major projects that have significantly contributed to the development of the Karachaganak field and increased the capacity of the units. These initiatives include production enhancement projects, such as the construction of the fifth trunk line along with three new gas injection GI wells, the installation of a new 10-inch water trunk line, the sixth trunk line with three additional GI wells, and the RMSH to KPC trunk line. In terms of safety critical and asset integrity projects, key efforts include the replacement of nine vessels in Unit 3, the rewheeling of Unit 3's FGC, upgrades to the EOPS to KPC trunk lines and a field-wide replacement of pressure safety valves. Additionally, an ongoing project that is nearing completion involves establishing a new caustic neutralization unit at KPC. Это прежде всего о людях, потому что люди — это самый главный капитал. И благодаря взаимоотношениям людей в коллективе, благодаря тем отношениям, которые мы выстроили с другими отделами внутри компании, мы можем реализовать проекты, которые мы наметили и запланировали. И это уже показало на примере тех проектов, которые я ранее говорила, мы благополучно реализовали и вели в эксплуатацию. Я хотела бы сказать, что я являюсь фанатом своей команды, потому что наша команда — она высококомпетентная команда. И роль каждого звена, каждого человека, который работает в нашем департаменте, она очень важна и значима. Я горжусь, что опять-таки мы провели огромную национализацию в нашем департаменте. На сегодняшний день у нас имеются буквально считанные иностранные специалисты, что является поводом для особой гордости для компании в целом.